നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഫിനിക്സ് എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനഃശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പഠിക്കുകയുണ്ടായി മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിർവചനം അത് ഏതു പദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായി ഏതു ഭാഷയിൽ നിന്നുണ്ടായി മനഃശാസ്ത്ര ശാഖകൾ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചിരുന്നു മനഃശാസ്ത്രം പഠന വിഷയത്തിൽ രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശാഖകളായി തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കേവല മനഃശാസ്ത്രം രണ്ടാമത്തെ പ്രയുക്ത മനഃശാസ്ത്രം അഥവാ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശിശു മനഃശാസ്ത്രം പ്യുവർ സൈക്കോളജി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജിയുടെ ഭാഗമായ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യമായി വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർവചനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്നത് പഠനത്തെയും ബോധനത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് സ്കിന്നറാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നറാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്നത് പഠനത്തെയും ബോധനത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് എന്താ പഠനത്തെയും ബോധനത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഇനി മറ്റൊരു നിർവചനം നോക്കാം അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള പഠനാനുഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഇത് പറഞ്ഞത് ക്രോ ആൻഡ് ക്രോയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനനം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള പഠനാനുഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ജനനം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പഠനാനുഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം ഇത് പറഞ്ഞത് ക്രോ ആൻഡ് ക്രോയാണ് മറ്റൊരു നിർവചനമാണ് പഠനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തിത്വ വികസനം വളർച്ച വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എ പിയിൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് നിർവചനങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്നത് പഠനത്തെയും ബോധനത്തെയും കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കിന്നറാണ് അതുപോലെ ജനനം മുതൽ വാർദ്ധക്യം വരെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പഠനാനുഭവങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രോ ആൻഡ് ക്രോയാണ് അതുപോലെ പഠനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തിത്വ വികസനം വളർച്ച വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ എ പി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ധാരാളം സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഘടനാവാദം സ്ട്രക്ചറലിസം അതുപോലെ ധർമ്മവാദം അഥവാ ഫങ്ഷനലിസം അതുപോലെ തന്നെ വ്യവഹാരവാദം ബിഹേവിയറിസം അതുപോലെ ജ്ഞാത്രവാദം കൊക്നിറ്റീവിസം പിന്നെ അതൊക്കെയാണ് ഗസ്റ്റാൾഡ് മനഃശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഘടനാവാദം അഥവാ സ്ട്രക്ചറലിസമാണ് ഘടനാവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രയോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം വൂണ്ടാണ് വില്യം വൂണ്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ജർമ്മനിയിലെ ലീപ്സിംഗ് സർവകലാശാലയിലെ ആദ്യ മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് വില്യം വൂണ്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഘടനാവാദം അഥവാ സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഘടകങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാമെന്നും ഈ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് ഇവരുടെ വാദം അപ്പോൾ ഘടനാവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഘടകങ്ങളാക്കി വിഭജിച്ച് ആ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിന് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി മനസ്സിനെ ഘടകങ്ങളാക്കി പഠനവിധേയമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്രധാനപ്പെട്ട മനസ്സിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് സംവേദനം സെൻസ
ഘടനാവാദം പറയുന്നുണ്ട് സംവേദനം അഥവാ സെൻസേഷൻ ബിംബം ഇമേജ് വികാരം ഇമോഷൻ എന്നിവയാണ് മനസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഈ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വൂണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം അപ്പോൾ ഘടനാവാദങ്കാരുടെ ഒരു സംഭാവനയാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം അത് അതിന് പ്രധാന വക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം വൂണ്ടാണ് അപ്പം ഈ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വില്യം വൂണ്ട് നിർദ്ദേശിച്ച രീതിയാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം അഥവാ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഒരു അന്തർദൃഷ്ടിയുണ്ട് അത് ഇതുമായി മാറിപ്പോകരുത് അന്തർനിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഘടനാവാദത്തിൻ്റെ സംഭാവനയാണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക ചോദകങ്ങളോട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശീലനം കിട്ടിയ ഒരാൾ സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൃശ്യമോ അതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് സ്വയം വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സങ്കീർണത മൂലം ഇതിന് അധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുശേഷം വന്ന ധർമ്മവാദംകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷനലിസം ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞത് രസതന്ത്രം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി പോലെ സംയുക്തത്തെ മൂലകങ്ങളാക്കി പിരിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിനെ പിരിക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ധർമ്മവാദംകാർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ചോദകത്തോട് തൻ്റെ മനസ്സ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശീലനം കിട്ടിയ ഒരാൾ സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമാണ് ഘടനാവാദം അഥവാ സ്ട്രക്ചറലിസം അവരുടെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഘടകങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കാമെന്നും ഈ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടതെന്നുമാണ് ഘടനാവാദംകാർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് വില്യം മൂണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് സംവേദനം അഥവാ സെൻസേഷൻ ബിംബം അഥവാ ഇമേജ് വികാരം അഥവാ ഇമോഷൻ എന്നിവയാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചൊരു രീതിയാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം അഥവാ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ സങ്കീർണത അതിൻ്റെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറയുന്നത് ചില പ്രത്യേക ചോദകങ്ങളോട് തൻ്റെ മനസ്സ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശീലനം കിട്ടിയ ഒരാൾ സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് അന്തർനിരീക്ഷണം ഇതിനധികം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് പരക്കെ എതിർക്കപ്പെട്ടു ധർമ്മവാദം വന്നപ്പോൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടനാവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ധർമ്മവാദം അഥവാ ഫങ്ഷനലിസം ധർമ്മവാദം വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനാണ് ധർമ്മവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാന വക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് അപ്പം ധർമ്മവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാന വക്താവ് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മവാദത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചാണ് മനഃശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതായത് പരിസ്ഥിതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് വേണം പഠന വിഷയമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ധർമ്മവാദത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിന് അവർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന് ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള ചില മനുഷ്യ മനസ്സിന് ചില ധർമ്മങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നാണ് ധർമ്മവാദം പറയുന്നത് ആ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആ പഠനം അതുപോലെ ഓർമ്മ അതുപോലെ പ്രശ്നപരിഹരണം അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പഠനം ഓർമ്മ പ്രശ്നപരിഹരണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് വേണം ആ പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഫങ്ഷനലിസത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന ചില ധർമ്മമാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠനം ഓർമ്മ പ്രശ്നപരിഹരണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൻ്റെ ആ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷനെക്കുറിച്ച് വേണം പഠിക്കണമെന്നാണ് വില്യം ജെയിംസ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം ഘടനാവാദം പറഞ്ഞത് സംവേദനം ബിംബം വികാരം എന്നിവയെ എന്നീ മനസ്സിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഘടനകളെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേണം പഠിക്കാൻ എന്നാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ധർമ്മവാദം പറയുന്നത് അതല്ല മനുഷ്യന് പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ ആ ധർമ്മങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഠനം ഓർമ്മ പ്രശ്നപരിഹരണങ്ങളാണ്
ഒരു മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമാണ് വ്യവഹാരവാദം ബിഹേവിയറിസം ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് അപ്പോൾ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാന വക്താവ് വാട്സൺ ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഘടനാവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാന വക്താവ് വില്യം വൂണ്ടാണ് ധർമ്മവാദത്തിൻ്റെ വില്യം ജെയിംസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ വക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് അദ്ദേഹം മറ്റ് അതുവരെ വ്യവഹാര ധർമ്മവാദവും ധർമ്മവാദവും അതുപോലെ ഘടനാവാദവും പറഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും തിരസ്കരിക്കുകയും ബോധത്തെയും അനുഭവത്തെയും എല്ലാം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ കാർ അവതരിപ്പിച്ച വ്യവഹാരം എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു അതായത് നമുക്ക് നിരീക്ഷണ വിധേയമായ ഒന്നിനെ മാത്രമേ പഠിക്കാനാവൂ എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ നിർവചനം പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒന്നിനെയും നമുക്ക് പഠന വിധേയമാക്കാനോ കാണുവാനോ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠന വിധേയമാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമാകാൻ കഴിയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളെയാണ് അതിനെ മാത്രമേ പഠന വിധേയമാക്കാൻ ആക്കുവാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് വ്യവഹാരവാദികൾ അതല്ലെങ്കിൽ ജെ ബി വാട്സൺ അപ്പം വ്യവഹാരവാദം എന്ന പുതിയ ആശയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് വ്യവഹാരവാദികൾ അപ്പോൾ നിരീക്ഷണ വിധേയമായ ഒന്നിനെ മാത്രമേ പഠിക്കാനാവൂ നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ വക്താവ് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് വ്യവഹാരവാദം അല്ല വ്യവഹാരം എന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു നിരീക്ഷണ വിധേയമായ ഒന്നിനെ മാത്രമേ പഠിക്കാനാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുപോലെ മനസ്സിലെ പ്രക്രിയകളെ നിരീക്ഷിക്കാനാവില്ല മനസ്സിലെ പ്രക്രിയകളെ ഒരിക്കലും ആ നിരീക്ഷിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിരീക്ഷണ വിധേയമായ വ്യവഹാരത്തെ മാത്രമേ പഠിക്കാനാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് വ്യവഹാരവാദികൾ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതികരണങ്ങളെയും പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മറ്റൊന്നിനെയും അവർക്ക് നമുക്ക് പഠന വിധേയമാക്കാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് പഠന വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതികരണങ്ങളെയുമാണ് പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ പ്രധാന വക്താവ് ജെ ബി വാട്സൺ ആണ് ഇവർ വ്യവഹാരത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സിനെ മനസ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലെ പ്രക്രിയകളെയോ നിരീക്ഷിക്കാനാവില്ല നിരീക്ഷണ വിധേയമായ ഒന്നിനെ മാത്രമേ പഠിക്കാനാവൂ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളെയുമാണ് പഠന വിധേയമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ് വ്യവഹാരവാദികൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഓരോ ചോദകത്തിനും അതായത് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓരോ ചോദകത്തിനും ഓരോ പ്രതികരണമുണ്ട് ഓരോ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യവഹാരവാദികൾ പറഞ്ഞു ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വ്യവഹാരവാദികളുടെ ഒരു ആശയം ഓരോ ചോദകത്തിനും ഓരോ പ്രതികരണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് വ്യവഹാരവാദികളാണ് ഇതിനകത്ത് ആ പ്രധാന വ്യക്താക്കൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ജെ ബി വാട്സൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നർ തോണ്ടേക്ക് പാവലവ് തുടങ്ങിയവരും ഈ വ്യവഹാരത്തിൻ്റെ വ്യക്താവാണ് പാവലവ് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പാവലോവിൻ്റെ ഈ പരീക്ഷണവും വാട്സൻ്റെ തൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് വ്യവഹാരവാദം എന്ന ആ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചത് അതായത് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച് ഏതൊരാളുടെ വ്യവഹാരവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാം എന്നാണ് വ്യവഹാരവാദം പറഞ്ഞത് എന്താണ് വ്യവഹാരവാദം പറഞ്ഞത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ച് ഏതൊരാളുടെയും വ്യവഹാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം ഇതാണ് വ്യവഹാരവാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം വ്യവഹാരവാദം അഥവാ ബിഹേവിയറിസത്തിൻ്റെ പ്രധാന വ്യക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ബി വാട്സൺ സ്കിന്നർ തോണ്ടേക്ക് പാവലോ എന്നിവരാണ് വ്യവഹാരം എന്നൊരു പുതിയ ആശയം ഇവർ അവതരിപ്പിച്ചു മനസ്സിലെ പ്രക്രിയകളെ നമുക്കൊരു കാരണവശാലും നിരീക്ഷിക്കാനാവില്ല നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാനാവുന്നതായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളെയും ആണ് എന്നാണ് വ്യവഹാരവാദികൾ പറഞ്ഞത് ഓരോ ചോദകത്തിനും അതെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റിമുലേഷനും ഓരോ റെസ്പോൺസ് ഓരോ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധം വ്യവഹാരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പാവലോവിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതുപോലെ വാട്സൻ്റെ ചി നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും രൂപപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം
അപ്പം ഇതാണ് വ്യവഹാരവാദം അപ്പം വ്യവഹാരവാദം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ഘടനാവാദം രണ്ട് ധർമ്മവാദം മൂന്ന് വ്യവഹാരവാദം ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിച്ചത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടാവും ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദവും ഗസ്റ്റാൾഡ് മനഃശാസ്ത്രം അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മനോവിശ്ലേഷണം എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോ അനലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ മാനവികതാവാദമുണ്ട് ഹ്യൂമാനിസമുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് എഴുതി എടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്ക